Paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Então, irmãos, irmãos e irmãs do meu canal, vim aqui falar algo para vocês contar, né? Algo que aconteceu comigo ontem, no dia 21 de janeiro de 2024. É, acho que no dia 20, né? Porque foi um sonho que eu tive durante a noite, a madrugada. E, irmãos, eu creio, sim, que o Senhor, Ele fala conosco de diversas maneiras. Ele pode usar uma pessoa para falar com você, Ele pode falar com você através de um sonho, através de um pregador, através de um um parente, usar alguém para te dar uma resposta sobre alguma coisa, numa conversa simples, né, durante uma conversa simples é, com alguém, eu creio, irmãos, que o Senhor, ele sempre fala conosco, sempre está querendo se comunicar conosco. E ele quer nos ensinar, nos instruir, não é, irmãos? E eu tive um sonho muito interessante, ontem, no dia 21, que me deixou muito pensativa. Por quê? Porque aqui no meu canal, eu falo com vocês, quem me segue sabe, né? Eu falo com vocês sobre casamento, divórcio, né? E o que eu sonhei é sobre isso. E... Eu não sei se vocês têm acompanhado aí o que tem saído na mídia sobre a Ana Hickman, o, a situação dela com o esposo dela e tudo mais. Eu vi uma ou duas reportagens na televisão sobre isso, né, porque como são pessoas que estão em evidência, é, o pessoal fala muito e sai em muitos jornais, né, principalmente nos de fofoca, dá assunto né, para esses programas por muitos dias, então eles ficam repetindo isso e incluindo mais informações, né, às vezes não é nem verdade, a gente não sabe. Mas eu lembro que Algumas semanas atrás eu tive a curiosidade de abrir um vídeo dela onde ela falava sobre o comportamento do marido dela nesses últimos tempos e como, como estava o relacionamento deles, as queixas que ela tinha contra ele, né, algumas coisas que tinham acontecido, ela falou. E eu assisti aquele vídeo e, irmãos, deixei aquilo para lá. Né, eu lamentei, mas deixei aquilo para lá. Eu não sou muito de ficar assim, olhando para esses acontecimentos, né, dessas pessoas públicas na internet, porque é tanta coisa que acontece, e aí eu só, às vezes, escuto e, e deixo para lá. Mas eu estou falando isso para vocês por quê? Porque realmente esse meu sonho pode ter sido, porque a minha mente foi influenciada por essas, esses jornais que eu assisti, ou esse vídeo que eu assisti dela, não sei, mas já faz um tempo. Já faz, já faz algum tempo que eu assisti isso. É, eu tô falando o tempo do, do, do tempo que eu assisti para o tempo do sonho que eu tive, entendeu? Então, irmãos, eu venho acompanhando isso, sim, de longe, mas venho, né? E é lamentável, porque eu sempre achei a Ana Hickman é, e o esposo dela, achei que eles formavam um casal muito bonito, né? A gente não sabe de nada, irmãos, a gente só acompanha de longe. Mas eu nem sabia, eu sempre admirei o trabalho dela ali naquele jornal, né, da Record, sempre via é, ela apresentando aquele jornal de manhã, já faz anos, né, que ela tá ali, o cabelo tá parecendo uma bucha. Mas eu não sabia quem era o marido dela, então eu, eu vim ver quem era o marido dela quando aconteceu aquele, aquele caso, né, de, daquele fã, não lembro direito, que tentou contra ela, né, e parece que foi o marido dela que salvou ela, não sei. Tava lá o cunhado dela também. 
Enfim, aquela situação lá que aconteceu há algum tempo, já faz um tempo, né, isso. Então foi ali que o marido dela veio aparecer, que eu vi quem era. Então eu, eu achei que eles, sempre achei que eles formavam um casal muito bonito, né, irmãos. E assim, quando apareceu essa notícia na televisão, na, na, nas mídias, aqui eu vi pela internet o vídeo dela falando o que estava acontecendo com eles, eu lamentei muito, sabe, lamentei muito, e assim, ela trazia a público aquelas coisas que ela passava, de acordo com ela, do que ela falou, é, o comportamento que eles tinham com ela, lamentável, a forma que ele tratava ela, lamentável. E muito triste, né? Tudo muito triste. Uma, uma mulher tão linda, ninguém imaginava que ela estaria passando por isso. Porque algumas pessoas têm a impressão que as pessoas bonitas ou bem-sucedidas, ou, ou, né, elas passem por esse tipo de problema. Mas passam, gente. Passam. E... Enfim... Mas o que foi que eu sonhei, irmãos? Desculpem enrolar demais. Mas eu quase nunca faço o vídeo aqui, né, pra vocês. Mas enfim. O que foi que eu sonhei? Eu sonhei que estávamos eu e ela sentadas em algum lugar que eu não via onde era. Mas ela estava muito aflita. E ela chorava muito. E nesse sonho tinha... Era como se a palavra restauração pairasse sobre nós. Eu via bem grande a palavra restauração, restauração, restauração. E ela estava muito aflita, ela chorava e ela me perguntava, ela, ela me perguntava assim, como assim restauração? Como assim? Né? O que que eu, como quem perguntou assim, o que, que eu faço para que isso aconteça? E eu falava para ela assim, é, ore uma vez, ore duas vezes, ore três vezes. E ela me perguntava, e se não der certo a primeira vez? Né? Como se não tivesse ouvido o que eu falei. Ela perguntava, se não der certo a primeira vez, o que eu faço? E eu dizia, ore de novo. E ela perguntava, e se não der certo? E eu dizia, ore de novo. E ela, e se não der certo? E eu dizia, tente de novo, ore de novo. Tente de novo. Não é, irmãos? E era isso o sonho. Ficava nisso o sonho. Por que foi que esse sonho me chamou a atenção, irmãos? Olha, eu falo sobre divórcio no meu canal. E eu falo mais para mulheres que não conseguiram evitar que o seu casamento desabasse, desmoronasse. Ah, no meio cristão, a gente sabe que algumas denominações pregam que a mulher não tem mais saída se ela se divorciar, não pode mais casar de novo. Então, o nosso assunto aqui, nos nossos vídeos, gira em torno disso, né? Gira em torno disso. Eu não falo muito sobre a restauração. Eu deixo para que outras pessoas falem, porque eu me sinto mais à vontade para falar com mulheres que tiveram seu casamento destruído por um motivo ou por outro, porque às vezes, gente, não dá para evitar. Às vezes a pessoa vai embora e você vai fazer o quê? Repreender a pessoa com a, com a corrente no pé da mesa? Não vai. Então, assim, nos casos que, 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 em que a separação, o divórcio foi inevitável. Como é que fica essa pessoa? Como é que fica essa mulher? Como é que fica a mulher cristã? Então, aqui nós falamos muito sobre isso. Porém, existe o outro lado. Existe o lado da restauração. Existe o lado do perdão. Então, o que é que eu vejo, irmãos? Eu vejo, assim, casos como o da Ana Hickman, quando vem a público, eles podem é, encorajar algumas pessoas que estão lutando pelo seu relacionamento. Porque há casos e casos e casos, e eu acho que a maioria, Deus quer que a pessoa lute pelo seu relacionamento. Deus não quer que a pessoa desista do cônjuge. Enquanto há esperança, enquanto há condição de você lutar, você deve lutar. E eu digo isso porque há pessoas aqui que pensam que porque nós falamos em divórcio, nós tentamos encorajar e consolar né, as pessoas, as mulheres que já passaram por um divórcio, porque nós falamos para as mulheres divorciadas, muitas pessoas aqui pensam que a gente está apoiando o divórcio. E não, nunca, jamais. Eu tenho sempre, sempre que esclarecer isso. Então, é, o que eu vejo é o seguinte. Casos como o da Ana Hickman, né, de pessoas em evidência, famosas, como ela, quando vem a público, podem encorajar mulheres que estão lutando pelo seu casamento a desistir. Pessoas que estão na mesma situação que ela. Algumas coisas que ela falou, como por exemplo, ah, ele me chamava disso, daquilo, outro. É, ela dizia que ele, ele... No vídeo que eu vi, tá? No vídeo que eu vi, não, tô, não são palavras minhas, são dela. Ela disse, 
ele, ele é, dizer para ela tomar cuidado, porque ela estava ficando velha, e às vezes chamava ela de gorda, falava da aparência dela e tal. Irmãos, aonde, aonde que, a, que a Ana Rico é gorda? Nem aqui, nem na China. Certo? Mas para você ver, né? Para você ver. Então, esses e mais outros problemas que eles devem ter, que a gente nem sabe. Mas ela falando essas coisas, assim, a público, muitas mulheres que passam por isso e muito mais podem fazer a mesma coisa, né? Querer chutar o pau da barraca, podem, podem querer desistir. Mas nesse sonho, irmãos, o Senhor me falava sobre restauração. Eu não sei. Não sei se é para ela, para Ana Hickman, né? Eu não estou gravando esse vídeo para ela. Não estou. Estou gravando para falar para vocês sobre, sobre a situação, sobre esse caso. Porque pessoas como ela né, não escutam. Não tem. Não tem é, eu acho que não param para ouvir pessoas como nós, né? Mais simples, mais. que não são famosas, vamos dizer assim. Uh, mas, enfim. O que eu acho, irmãos. É que a vontade do Senhor é que haja a restauração. Como eu sonhei com ela, pode ser, sim, que ela esteja desistindo muito cedo. Eu não, não sei se eu tenho direito de falar isso, irmãos, porque a gente não sabe pelo que ela passou. Às vezes a gente chega para a pessoa e a pessoa, é, é, você chega para falar assim, não, não desista, é, ainda tem jeito, aguente mais um pouco, suporte mais um pouco, ore mais um pouco, perdoe mais, um, mais uma vez... E você não sabe como aquela pessoa está magoada, como ela está judiada. Você não sabe pelo que ela já passou, o que ela já ouviu, as feridas que tem dentro dela. Você não sabe. E às vezes a pessoa está no seu limite, ela não quer mais ficar naquela situação. Entendeu? Então, só mesmo uma, uma ação divina, só Jesus na causa. Mas como eu sonhei com ela, eu acho que sim, pode ser que Deus esteja querendo que ela perdoe. Hoje mesmo eu estava lendo e eu postei lá na comunidade a oração né, que Jesus nos ensinou. Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos? E a Bíblia fala, né, irmãos, em outra passagem, que se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar. Então nós passamos por muitas coisas, irmãos. Passamos sim. Muitas pessoas nos magoam, nos ferem. Sim. Mas essas feridas não, não são... É, não, 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 não é impossível de ser cicatrizado. Quando nós pedimos ao Senhor Jesus, Ele quer nos perdoar. E um casamento restaurado, irmãos, quando nós lutamos pela restauração de qualquer relacionamento, não estou falando só de casamento, qualquer pessoa com quem você tenha se intrigado, que tenha te magoado, que você tenha ferido, que tenha lhe ferido, há uma restauração, é possível uma restauração. E quando há restauração de um relacionamento, só o Senhor é glorificado. E aquilo serve de exemplo para os outros. Assim como a, a, o caso do casamento dela, né, que eles estão separados, veio a público e pode ser exemplo para que muitos outros sigam o mesmo exemplo, né? um casamento restaurado também serve de exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas vão se espelhar. Muitas pessoas vão dizer, ah, existe esperança, apesar de tudo que eu estou passando. Existe esperança. Deus pode renovar a aliança. Deus pode renovar o amor, Deus pode modificar os sentimentos, Deus pode tirar os sentimentos ruins, né? porque o nosso Deus é aquele que faz novas todas as coisas. É... Portanto, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Mesmo para uma situação como a dela, irmãos, a jeito. Eu me lembro que no sonho, eu sentia a aflição dela, quando ela me perguntava, e se não der certo a primeira vez? E se eu orar e não der certo? E não der certo a segunda vez? E eu dizia, continua tentando. Ora mais. Ora de novo. Perdoa de novo. Perdoa outra vez. Perdoa outra vez. E eu senti a aflição dela. Eu não sei se ela já tentou. Não sei há quanto tempo ela vem perdoando. Mas o que eu senti era isso. É que ela tinha que perdoar mais uma vez. E eu dizia a ela, perdoa mais uma vez. Tenta mais uma vez. Ora mais uma vez. Então, queridas é, e queridos, assim, nós não podemos lançar as pessoas fora, nós não devemos lançar os nossos relacionamentos fora, não devemos desistir. Né? Pode ser que eu não, sei a, não seja a maior referência para falar isso para vocês aqui, porque eu já fiz isso muitas vezes, 
é, já desisti, desisti de re, relacionamentos problemáticos desde a minha adolescência, eu não gosto de pessoas que me dão trabalho, eu prefiro, eu sempre preferi, né, me distanciar, não lidar com os problemas, deixar para lá e fazer outras coisas, lidar com outras pessoas que, onde, com quem eu pudesse ter um relacionamento mais fácil. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu oro para que o Senhor me dê amor por aquela pessoa, para que eu possa perdoar, para que eu continue amando acima de tudo. Mas eu já fui de lançar as pessoas fora, já fui de desistir mais fácil, mas Deus não quer que a gente faça isso. Deus não quer que a gente desista das pessoas. Deus quer que a gente ame, né? Porque como o livro de Tiago diz, o amor ele cobre uma multidão de pecados, irmãos. O amor ele resolve tudo. E nós temos que continuar lutando. Né? A, nossa, a nossa, nossa arma é o amor. Na, a, nós não devemos pagar mal com mal. Não é a solução. A solução para o maltrato, para o desprezo, para a infidelidade, para tudo de ruim que você tenha sofrido, que tenham feito a você, a solução não é o abandono. Não é a distância. Não é. A solução é o amor. Devolva com amor. E ame. Então eu não sei se esse sonho que eu tive é, com ela é para ela, mas me ensina alguma coisa. E eu quis vir aqui compartilhar isso com vocês. E eu espero mesmo de todo o coração que a Ana Hickman consiga resolver né, sua situação e que ela consiga perdoar. Porque não é impossível, irmãos. Para Deus não há impossíveis. Ela tem uma família. E hoje as famílias estão sendo bombardeadas, destruídas. Nós não podemos é, compactuar com esse pensamento de destruição da família, separação da família. Não. A gente precisa lutar pela restauração das famílias. Problemas, dificuldades. Nós passamos. Todo ser humano passa. Quem não passa? Jesus passou. Jesus foi traído, foi humilhado, foi suspenso no madeiro. E ele não merecia nada daquilo. Mas ele passou. Quem somos nós para não passar? E ele perdoou. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quanto mais nós não devemos perdoar. Então a gente tem que procurar isso, né, irmãos? Nós devemos procurar isso. O perdão e a restauração. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?